Bueno, mil disculpas, mil disculpas. Alguna cosa sucedió. Lo invocamos a Evo y se cortó <ríe> y no todo. No supimos qué pasó. No. Oye, qué bárbaro, nos bajaron sí. de satélite. ¿no es? Bueno, ¿en qué estábamos? Gracias por esperarnos, gracias por, por volver. Vamos a darles este tiempito para que se reconecten o para que le cuenten a la gente que estamos de regreso. ¿En qué nos quedamos? En Evo Morales y en su consulta a los hermanos para ver cuándo comenzaba el bloqueo. Dale. Porque con bloqueo también nos perjudicamos, perjudicamos a esta ciudad. En base a un pliego que estamos tratando de resumir, sugerir, a ver, en vez de que bloqueo, están diciendo bloqueo. Yo también comparto, ya, ya se acaba la paciencia, pero también está cruzando con los aniversarios de tres este departamentos. A través de eso nos puede perjudicar. Algunos también son fiesteros, pues. Claro, nos conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe, hermanas y hermanos, el 16 o 17, martes 17, empezar una gran marcha de Caracolla pacíficamente para que cumplan estas demandas? Todos preparar. Tenemos dos semanas para preparar minero, petrolero, todos los sectores sociales. Hermanas y hermanos, el gobierno no responde, no resuelve, no ayuda. Creo que por demás se justifica un bloqueo nacional de caminos. Y ahí estamos al mando de pacto de unidad. Todos los sectores, transporte, todos los sectores nos haremos respetar. Los hermanas y hermanos, hasta ahí ya van pasando, ya va pasando el tiempo, los, los aniversarios, no queremos perjudicar. En Cochabamba hay feria, en Santa Cruz hay feria, Expo Santa Cruz, también nosotros tenemos trabajito y llevamos a algunos empresarios, seamos responsables. Octubre creo que no hay ningún aniversario. ¿no? Pobrezando el radical pero, pero, hasta que el gobierno, primero que los políticos, reconozcan al MAS y PCP, el Congreso de la UKN. Segundo compañero, los políticos, claro, está en manos de ellos. El tema de la habilitación. ¿De la qué? Tercero, compañero, nos estamos olvidando. Están intentando, intentando, deferendo para inhabilitar a Evo. Yo he dicho, bueno, la semana pasada, 100 millones de bolivianos. ¿Por qué dirán? Y ahora esta mañana han leído 150 Evo, millones de bolivianos para inhabilitar a Evo. Que es un miembro del tribunal supremo electoral. Y aquí, hermanas y hermanos de los políticos, rechazo a cualquier referéndum. A ver, yo sincero. Año pasado, yo dije públicamente, la exagerada subvención de combustible es un cáncer de economía. Yo lo comenté. Claro, a ver cómo el gobierno puede enfrentar ese problema. Ya es un chiste, ¿no? Y el Lucho dijo públicamente, no se toca la subvención. Ahora, ya levantó la subvención, ya sube el premio, ya cuesta cinco o seis bolivianos, ya no es especial en algunas ciudades. La verdad que estaba hablando huevadas porque estaba manipulando todo lo que Desde está diciendo. Que nació, pero no, siempre lo ha o sea, hecho, pues, ¿no? Porque pero además la... dice que hay feria. Pero si él mandaba a bloquear la feria, él era... Lo que pasa es que tiene memoria de, de hormiga este. Para lo Selectiva, que le conviene, ¿no? ¿no? Claro, lo que le conviene. Oiga, antes de seguir comentando lo, 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 lo de Evo Morales, el internet está mal en todas partes desde ayer, así que no se sorprenda si salimos medio... ¿Por mi culpa? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué, oye? Porque a alguien hay que echarle la culpa. En este país todo el mundo le echa la culpa a otro. Echarle la culpa a Morales nomás. Oye, es que desde ayer, todo, todo, no hay ninguna compañía que, que haya tenido un buen internet, así que no se preocupe. Y no nos siga mandando mensajes de que estamos lentos, de que no sé qué, que se cortó. Que... Sí, estamos así desde ayer. Evo Morales no fue el Tribunal Supremo Electoral a acompañarnos, ¿ves? Este evento organizado en Villa Tunari. Por lo tanto, es más o menos como que... No, no, no. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Uh -huh. Tampoco fue al de, al, de, al, de Arce. al de Arce. ¿Por qué? Porque no puede ir a dos eventos de un mismo partido. Claro. Tienen que juntarse los dos, sacarse la mierda, matarse entre ellos. No vamos a perder nada si se matan entre ellos. ¿Ah? <risa> Entonces, matarse entre ellos, lo que sea, pero tiene que salir una sola directiva. Claro. Y Evo Morales tiene miedo a eso. 
Y Arce también le tiene miedo Pero a eso. Pero ¿y actualmente quién es el presidente? Nadie. Ahora? ¿No hay? No, teórica, o sea, teóricamente el presidente Evo sigue siendo Evo Morales. Sí. Entonces no valdría la de... Pero hay una división y la división, este, hay gente que, era, que es del directorio de Evo Morales que está en el otro lado. Claro, porque Arce además ganó a presidente por el MAS. Pero o no sea, tiene nada que ver eso. Con... Nada tiene o que sea, ver. El MAS está habilitado como partido, el que no está habilitado es Evo, pero Evo sigue como presidente. Él del... es presidente del partido, del no partido. candidato a la presidencia. Ajá, ajá. Claro. Porque además no puede ser candidato a la presidencia. Pero él insiste que sí. Porque está ¿No inhabilitado es? legalmente, ah, digamos, sí. ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de Evo Morales ante no, no eh, tiene. la exigencia de que sí o sí voy a ser candidato porque sí? Versus... No, él dice que me ganen. La verdad su, es que... su argumento, Va. Evo si Morales no es un competir, muerto ¿no? político que no le han avisado que está muerto y, y eso que ya lleve. Sí, y en varios... Fíjate, su, su acto ayer era de 3.000 personas. Sí. Del, y en varios poquísimo. discursos y que ha hecho y que sale, digamos, en, 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 en alguna entrevista o algo, nunca, nunca ha dado un argumento válido para decir el por qué yo, él debería volver a, a, a postularse. Es que... Siendo que y, e ignorando que... No ignorando omitiendo que él está inhabilitado legalmente ¿no? para yo volver creo, a postularse. Yo creo que él tiene, eh, no sé qué o cómo se llamará el complejo, pero él se cree Dios. Y yo creo que en algunos lugares de Bolivia lo hacen sentir Dios. Y yo creo Eso que pasa él cree con todos los que es la solución Eso pasa con ¿no? todos es a todos los nuestros problemas. Pero si a Tilín lo han hecho creer que es Dios. ¿No ve que Tilín claro. cree que él es un tipo y importante? Y han tenido la oportunidad como Dios es de solucionar Bolivia y no lo han hecho. Lo han solucionado que han hecho, su vida. Ah, claro, lo único que han hecho es llenarse los bolsillos y más o menos así absorber con bombilla todo lo que había en Bolivia, ¿no? Y los problemas siguen siendo los mismos. El otro día me salió un TikTok de que los hijos de Evo habían comprado una casa en Francia. No sé si lo vieron. Voy a buscar la veracidad de esa información. No, no, leído. Ya, yo, ya se hubiera publicado. Mira, la, la cosa es que todos los hijos de todos los políticos de Latinoamérica son ultramillonarios. No todos tampoco, tampoco. Las generalizaciones son malas. Pero los lo hijos de, de Maduro... Ah, eh, sí, el hijo de Maduro. Son, sí, ¿no? Pero estos son los dictadores, ¿no? Los dictadores. Sí, claro. El, el hijo dictadores. de Fidel Castro también tiene una, una vida de la puta sí, madre. Sí, sí, la gente... La hija de Fidel Castro uh -huh. este, se, se tiró en contra de su padre y ahora es eh, una señora que vive tranquilamente en Miami, pero no es millonaria. Mira vos, que así debería ser, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, bueno, no puedo corroborar nada porque no encuentro nada así de un... No, es que hacen tan bien las cosas que al final no, 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 pero, no encontrás pruebas. Pero... Pero se sabe, ¿no? Pero ¿por qué en París? Eso es lo que no te... No sé si era en París o era en Francia, pero sí suena medio... Hijo, o sea, es sí, real. Sí. No, pero... No, ¿Por qué? Ajá. Por, claro. ¿Por qué? Ya la veo a Evaliz ah, con su... Ah, usa cartera con su, Gucci. Con su boina. Ah, no, tiene con cartera Gucci. Tiene. Evaliz in Paris va a ser. Okay. Más o menos, no, más o menos. Mira, claro. busqué tal cual, no, no aparece en TikTok lo de la, el hijo de Arce. Que a mí lo que me sale es, es eso, casa. el video que vi, pero no sé, necesito algún ah. canal o fuente que, que lo corrobore. ¿no? O sea que Arce está con 2% de, de, de intención de voto uh. en, en, en el más mismo, ¿no? Imagínate. Y Evo Morales partido. tiene 9. Ah, y Pero el no, resto, los otros tampoco, 90. No, no, solo son ellos en el MAS. Ah, por dentro eso digo. del MAS. Sí. Ah, está en decadencia el partido. ¿no? Andrónico tiene 11. Eso creo. iba a preguntar. ¿Y quiénes más estarían? No, nadie más. Nadie, nadie, nadie más, más, pues, ¿no? Andrónico, Evo y Luis. Y... Ni entre ellos, mira, ni entre ellos. Luego de más de ocho horas de ampliado nacional con discursos encendidos de diferentes dirigentes, pasadas las 16 horas de ayer, Evo Morales leyó varias conclusiones. A ver, entre ellas llamó al gobierno a solucionar la escasez de combustible y dólares. Pero, Pero si él generó la, la escasez de combustible sí. por la falta de plata y por seguir subvencionando, ahora ya se olvidó la exagerada subvención de combustible, pero si él subvencionó claro. los combustibles cuando pudo. Exacto, y él pudo tomar un montón de medidas para que no se desangre el país y nunca lo hizo. No, pues, ¿No? Si, si iba a dejar de ser presidente, pues. Claro. ¿Y sabes qué otra pero cosa es que, se olvidan, que pues, nombró en el discurso fue no se olvida quitó la subvención y en realidad no se ha quitado la subvención, oh, pero eso realmente yo... La gasolina es, es premia es una nueva gasolina. Claro. Ajá, entonces y él está hablando y tergiversando toda esa información claro, en el lugar donde manipulando, pues, claro. Ajá, pero además donde sabe que le van a creer, porque a ver que vengan aquí a decir mm. lo mismo. La gente ya no está ciega. Pero lo más importante fue... La de la Marcha Nacional desde Caracollo el 17 de septiembre es hasta la Ciudad de la Paz. Se hizo famoso por sus marchas desde Caracollo. Desde Caracollo. Bueno, está, está reincidiendo. ¿no? No tiene un... Si es que no se legaliza el Congreso ah. de la Ocaña, eh, la Ocaña, perdón. No, 
si no son escuchados, se iniciará un, si no son escuchados, mira, ahí viene la amenaza, la típica de Evo Morales, se iniciará un bloqueo nacional de caminos el 30 de ojalá septiembre. Ojalá pruebe, ojalá pruebe hacerlo, si, si es la forma para que lo entierren de una vez. Claro. Sí, ya pues, no es lo mismo, pues, ¿no? Claro. Le van a levantar si no los pasa o el bloqueo sí. es medio michi, eso quiere decir que ya no tiene el poder claro. de, de convocar que tenía antes. ¿no? Mira, ¿sabes que yo cuando, cuando los masistas bloque, blo, bloquean, no, no creo que hayan bloqueos masistas que sean michis, porque van con todo. Ya. Son súper violentos. Son súper violentos. No son multitudinarios, ¿Ah? son violentos, es Exacto. diferente. No, 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 por supuesto, por más de que sean unos cuantos. Todos los, todos los sí. bloqueos son... ¿Me vas a mostrar ah. un, un bloqueo del lado cruceño que, que es eh, santo? No, pero a lo que me por refiero... Por favor, es... no, no hay, no acordate, lo que pusieron, acordate lo que pusieron los cables, ese se mató un, un muchacho y quedó en nada. Y aparte no, no hay un no, bloqueo no, pacífico, no, no, un bloqueo todo, no todo, es pacífico. Todo bloqueo es violento, el sí. momento que no te permiten pasar a ningún lado... ¿Te están violentando? No, no, pero, sí. pero perfecto, yo, yo entiendo, pero el uso de, de cosas varía, lo, no, o sea, en, en esta no. parte del país no, no funciona, no, no traen señor, la dinamita en los bloqueos. Sí, porque aquí no hay costumbre de dinamita. Por pero, eso te pero digo, te, pero o sea, será costumbre, igual, será lo que sea, pero sí, no, la dinamita es, no, es, no funciona. No, el, no. el cohete tirado de cerca también es, es un arma y aquí usan mucho. Claro, pero no es lo mismo que una dinamita, Va. pues no. Una dinamita, es dinamita, pues, ¿no? Claro, o sea, de todas maneras, no, tampoco el hecho es que de, usan de dinamita en, en el más, o sea, amenazan con hacerlo, pero no, tampoco es que lo hacen no, seguido. Pero, ah, pero hubo, cuando hubo épocas hay que momentos sí. en, los que, en los que ya están, digamos así, Todas. En, en el momento así de ay, revolución, ellos entre todos, le tiran los dinamitazos sí, y sí. hay gente herida. <coughs> y ha pasado, ¿no? Que se le reventaron las dinamitas en la mano. Claro, o sea, sí. Situaciones sí, sí se han sí. dado, ¿no? De todas maneras, el, el, el bloquear o no permitirte pasar, yo lo siento algo muy invasivo y de eh, estoy por encima de tu derecho, digamos, del no, otro. ¿no? Claro, o sea, lo todo, bloqueo, así, ¿no? todo bloqueo es, es no, violento. Ajá, es violento. El uh -huh. 70, que es el primer eh, bloqueo, eh, paro que yo vi uh -huh. en Santa Cruz, no había bloqueo de calles ni esas cosas, pero nadie salía. ¿Por qué? Porque estaban plegados al comité. Fue cuando... Cuando el Comité de Defensa de los Pueblos Orientales salió en defensa de, de, de la... El Reino de España nos regaló eh, lo que es FOMO, lo que ahora ya es... Qué? este eh, ¿Fomo? <risa> formación, formación, no, formación de mano de obra, eran la, las maquinarias de lo que es ahora este, este instituto grande de, de formación... Ah, ya, 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 este... Infocal. Infocal, exactamente. Infocal, ¿no? Sí, Sí, y el gobierno de Obando pretendió quedarse con eso a la paz, pese a que venía regalado Santa Cruz. Hubo un paro de 48 horas y, y no le quedó otra que darlo porque se dio cuenta que Santa Cruz podía parar más tiempo. Estoy hablando del ah, 1970 y no hubo un solo bloqueo. Es lo que yo ¿Sabes que, o sea, Carlos, fomo. ahorita que dijiste FOMO, Rob se rió, ¿por qué? Explícale, porque en internet hay una tendencia ah, de sí. decir FOMO. ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día? ¿Les contamos? A ver, Ay, no, no, era, no era, era, La palabra era Ajá. fear of missing out, miedo a perdérsela. Nada, una ah, boludez. No, FOMO era formación de mano de obra. Ah, pero es gracioso porque ahora eso significa como que lo utilizás cuando ah, todo el mundo salió o fue a una fiesta o a un concierto y vos no fuiste. Entonces, como que, ah, FOMO. Y la me gente la comenta, me la perdí, digamos, pero con ese, esa sigla. Uh -huh. me parece, fue gracioso, digamos. Me parece interesante lo que estamos haciendo de, a ver, ¿cómo era el paro en tu época? ¿Cómo era en mi época? Entonces, estás diciendo que el primer paro fue en los 70. El que yo recuerdo, no, el primer no, paro cruceño, ser, el primer paro cruceño antes, en el 58. ¿no? Ya, pero era lo mismo, o sea, la gente no salía de sus casas no y salía de sus todos, casas, nadie salía claro, a trabajar. ¿no? Claro, nadie salía a trabajar, la gente salía a, a apoyar a la, a la plaza, todo siempre se Pero no te bloqueaban las calles. No bloqueaban la, ni las calles ni los caminos. ¿Y qué pero la gente no salía igual. ¿Y qué pasará y, este viernes se acatará? Lo máximo que duró fue un día en esa época. Creo que, creo que fue un, uno, un día. Creo que fue, no Porque sé ponerle si hasta ahora pero, el récord del más largo es el de 36. Pero no. Pero eso fue otra cosa, pues eso fue un, 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 una revuelta, fue eso. Yeah. ¿Cuál dirías no. que es la diferencia entre paro y No, revuelta? la revuelta es que hubo, era un paro activo. Yeah. Y en, en este otro no era un paro activo. La gente decidió no salir para apoyar esto y pedir 
el paro es más. cese de labores, digamos, ¿Y de todo tipo, los... sin bloqueo de caminos ni de calles. Y en esa época, en, la no. en los 50, ¿cómo se ponían de acuerdo todos para parar? O sea, no era me por las noticias. a mí porque yo no había nacido. Que <ríe> por me supuesto, por las, por las noticias. Por las noticias, todos miran las noticias, ok, mañana no salimos. Por, por supuesto. Hay radio, hay radio en Santa Cruz del año 1925. Yeah, yeah. 20, claro. Eh, claro. Y después estaba, había la, la famosa radio Electra de Chavo Urioste que colgaban unos parlantes en la plaza este, y, y radiaban y la gente se iba enterando y, y venía y escuchaba. Sí. Mira vos. Como se hizo el mundo. Bien. Por... Claro, porque imagínate en el 32 que fue la guerra del Chaco. Eh, la gente se enteraba de lo que pasaba en la guerra cuando llegaban, digamos, claro. por la radio. Era la manera que las, la, la, las mamás, las hermanas, las mujeres claro. que esperaban, no eh, se enteraban, más. digamos, ¿no? De cuando llegaban. Claro, este, es cierto que no, ya, ya había radio en La Paz, estas cosas. Entonces vos tenías tu radio de onda corta y captabas la, claro. las noticias paseñas. Exacto. La FM no tenía mucha, mucha vigencia. No, no existía porque era, todavía. No, no había, ¿no? Porque además que las ondas de la FM son tan altas y después ¡tum! Se, se van perdiendo y la, la AM no, no, no la, es, la, la amplitud AM, modulada. AM, pero además ¿no? amplitud modulada exacto. o mejor era onda corta. Claro, exacto. Claro, todo el mundo tenía una radio en Santa Cruz. Oye, vos podés creer que en los potreros del Beni, donde yo pasaba mis vacaciones, la única radio que llegaba al potrero en esas radiecitos cancheras a pila era la BBC de Londres? Claro, por supuesto, la Ajá. BBC de Londres eh, te radiaba en, en, en castellano. Ajá, increíble. La Deutsche no Welle en, en castellano Mira. también. Pero la podías escuchar acá porque alguien de acá de Bolivia la No, 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 no. Porque no, seguramente porque era la más su potente. Su onda era muy fuerte, muy potente. Exacto. The Voice of America también. Son ondas así súper largas que van viajando, que van viajando y que... Porque lo que escuchaba era de, o sea, me refiero de otro país, o sea, la, la recepción. Claro, no, exacto. de Argentina yo lo escuché el partido de Racing con, con el Celtic de Glasgow, yo lo escuché en, en radio. Así se enteraba Escuchábamos radio El Mundo de Argentina. Mundo. La primera vez no sabía que la radio llegaba tan sí. lejos. Sí. Hoy, día, tratar, hoy día ya tienen límites porque ya no hay números en el dial, entonces ya tienen... Correcto. Ahora se paga, antes no se pagaba por, por, por el derecho de tener onda. Después apareció aquí en Santa Cruz, primero fue Chavo Urioste, después estuvo la radio Grigotá de, de, de don Daniel Arteaga, que también llegaba muy lejos. Y claro. llegaba a Radio Panamericana y Radio Altiplano de La Paz. Entonces se escuchaban eso. Sí, era, era otra, otra. Yo otra me acuerdo onda, que así. mi abuela tenía una radio cuadradita, mm. así, ¿no? O sea, era Ajá. como una, una, un malentincito. Y era una radio cuadrada y ahí sin, tenías que sintonizar, ¿no? Claro. O sea, es súper interesante. Y daba la vueltita. A mí mi abuelo sí. me regaló su, su radio. Yo tenía una, una Telefunken, pero que era un lujo, era una joya, porque era del año 1920. Ahí Pavel dice, Robs cree que antes del internet no había nada. A ver, yo sé que había cosas, pero yo también, a ver, aquí estamos oh, conversando, Dios. quiero que me cuenten Somos cómo Somos distintas generaciones, claro. le duplicamos, casi ah. triplicamos Esa la edad, radio que señor. me regaló mi abuelo, la llevé a arreglar. Uh -huh. Y los radiotécnicos ya eran, pues, este, una, un, un, un lujito, ¿no? Entonces el radiotécnico, en su una casita, mierda, le llovió esa noche y se cayó el techo y me uh, jodió mi radio. ¡No! ¡Qué pesar! ¿Qué va a hacer? No, pues, ¿Qué le puedo decir al pobre hombre? Nada. Claro, Nada, si no era su culpa. Además, ¿verdad? se jodieron un montón de radios ahí. Yo estoy en Madrid, o sea, que pomo me estoy perdiendo lo que pasa en Santa Cruz. Ah, no, sería FOMO con FOMO. F, no ah, POMO. Ah, <risa> yo, yo dije, ay, le, le estaba intentando encontrar qué me hicieron leer ahora. <risa> estaba, ¿Qué será? ¿Qué es eso? Oye, ¿Qué el otro día que asustada. vos me hiciste leer lo de Abraham. Pero el tipo lo escribió qué? mal, si vos lo lees, no. ¿Ah? no. ¿Qué era Abraham la cola? ¿Qué era? No, decía Abraham y de ahí. Claro, ya Abraham no. Uh -huh. Abraham. Si pusiera abran, igualito caía. Claro, pero claro. yo la verdad que caí y me, me salió en, en las notificaciones del Instagram. Me caí de risa sola el otro día porque yo, qué boluda, yo lo leí con qué naturalidad. Perdón, ¿verdad? abusé de tu, abusé de tu confianza. Sí, pero Abraham no, le peló el tipo, no, no lo hizo bien. Oh, pero, oye. Sí. Yo escuchaba Radio Vaticano, Radio Vaticano sí. dice Santiago, mira. Llegaba Radio Vaticano. Wow, sí. qué loco. ¿Sabes qué se escuchaba? Desde Ajá. La Paz, 
Escúchalo en la voz del hermano Pablo. Bien, yeah, hermano Pablo, me acuerdo. Yo sí. lo entrevisté. ¿Verdad? Claro, lo entrevisté. A de mi, verdad a que era un, un personaje al que uno tenía que, que, que ver. Además, tenía, y llegaba. tenía energía. Sí. Yo cuando le di la mano, yo sentí un caliente. ¿Verdad? Y no creo en nada. ¿no? Tienen que buscar eh, lo del hermano Pablo. Pero el hermano Pablo era un, Fue era un religioso. Fue yeah. impresionante. Este, evangélico. Sí, sí, sí. Oye, tenía una, una, emanaba una fuerza increíble. No, ¿eh? Yo sentí un calor muy especial. Sí, con sí. dos personas he recibido ese calor. La, la otra vez fue con Fidel Castro. Uy, Fidel, Castro te, mala, o sí, sea. Fidel Castro te daba la, la misma sensación. O sea que como de seguridad, que confías en ellos, es como un carisma que tienen. Claro, ¿sí? eh, te dan calor, calor, sentí eh, un calor cuando lo saludas. Ah, Uno lo canalizaba para lo bueno, otro claro, lo canalizó para lo malo. Claro, para, para. Sí. Vamos con un mensaje de audio, Negrito, ya vamos a hablar. No, 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 pero le pasa que eh, hace instantes acaba de terminar la conferencia de prensa del alcalde que no participó ayer de la asamblea Ajá. y manifestó su apoyo a, la, a las determinaciones. ¿Y lo tenés el video? Sí, ahí está, acaba de acabar. Ya. ya. Eh, conociendo acaba todo el trabajo técnico interinstitucional que se concluyó el día de ayer y que fue presentado a la Asamblea de la Cruceñidad, nosotros creemos que hoy ya merita comenzar a activar todo lo que son las acciones eh, que deben eh, realizarse a través de esta comisión para no solo eh, revisar y proponer acciones directas a lo que es este rechazo que hemos hecho nosotros como gobierno municipal de Santa Cruz ante los resultados que no condicen con la realidad que vivimos, con la población que tenemos, con las necesidades y requerimientos que tiene nuestra ciudad de Santa Cruz. Eh, ese rechazo llevó a que la Comisión Técnica del Gobierno Municipal trabaje con la Universidad, la Gobernación y el Comité Cívico. De ahí es donde nace eh, la Asamblea de la Cruceñidad, donde ayer eh, ustedes han conocido los 11 puntos que se han eh, dado a conocer, de los cuales nosotros como gobierno municipal eh, respaldamos las acciones que se tomen de parte de cada una de las comisiones que están conformadas y segundo, eh, se va a acatar el paro cívico de 24 horas por parte del gobierno municipal a través de todas sus unidades, pero el, las unidades de emergencia como es salud, eh, seguridad Ciudadana, eh, que son Emacruz, que es de la limpieza de la ciudad y mantenimiento, estarán funcionando normalmente para no desabastecer y no, eh, no dejar eh, los servicios de emergencia que son necesarios activarlos todos los días. Bueno, gracias, gracias, Negrito. Esto acaba de suceder, ¿no? Sí. Dice los servicios de salud. ¿Cuándo termina el paro...? Eh, de médico que inició ayer o antes de ayer el cinco viernes. días eran, ¿no? el viernes y ese mismo día va a haber paro sí, exactamente cinco días bueno, ahí está la, la, la adhesión o al comité interinstitucional de la alcaldía donde queda clarísimo que todas las unidades van a parar menos eh, las unidades de, de emergencia y de, de salud. Hasta el viernes solo se van a atender casos de emergencia y laboratorio, eso en el paro médico, ¿no? Entonces, y a eso que, le vas a llamar el paro. Y a eso le vas a llamar. A eso le vas a llamar un poquito más. Ojalá no haya violencia y ojalá, ojalá. no haya, este, si no decir la consigna, no pasas o si no pagas 10 pesos. Claro. Ojalá y que la gente, que no. si es que, eh, bueno. Ya, ya es un... Esto es un mandato para todo para toda la ciudad, para todo el departamento. Es una convocatoria. Una convocatoria, no, un mandato, ok. No, no te manda el comité. Eh, pero esto es para todo el departamento. Claro. Tendríamos que parar y quedarnos todos todos en casa. En Esa casa, es sí, la sí, sí. más o menos la esencia de, de, eso, de eso se trata del el paro, paro, ¿no? Sí. De quedarse en casa, uh, no salir en tu barrio a cruzar vehículos, no, ni a poner claro. llanta lo, ni pitita, lo nada de eso. Que no ¿eh? no pongas nada, pues, ¿no? Que se note que el paro es voluntario también. Exacto. Lo acato porque estoy de acuerdo. Claro. 
Claro. Sí, aunque sea si ponen sus llantas que pues las levantaran, pues al final siempre lo dejan todo ahí tirado. <risa> y después vienen los accidentes y vienen todas También, cosas. es cierto. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora, si como ciudadana, digamos, si yo digo, ah, no estoy de acuerdo, no paro, no hay un... O sea, no es obligatorio, ¿no? Es, ¿sí? obligatorio. es obligatorio. Eso es porque hay muchas personas como que se preguntan siempre si realmente es obligatorio o no. Siempre, si... un paro siempre es obligatorio. El que, uh -huh. el que quiere puede irse a pie, no le van a impedir a nadie que claro, pase a pie. Que vaya a trabajar como claro. de otra forma, digamos. Claro, la idea es que no trabaje nadie, ¿no? O sea, ¿no podés abrir tu empresa si sos parte de uno de los sindicatos que está acatando este paro? Esa es claro, la, la teóricamente idea. no debe ser. Y... Pero si tenés tu, tu tienda en la esquina, mm. podés abrir, supongo. Hay ¿no? un montón de gente que evidentemente lo hace, ¿no? Pero es como pensar, eh, ¿estás de acuerdo con lo que ha sucedido en el censo? ¿Estás de acuerdo que falte combustible? Más ¿Estás de acuerdo? De, sí, más allá okay. de lo mal que lo han organizado. Claro. Y, y Hay que adherirse, la, la, pues, ¿no? La, este, Supongo, a, a mí me molestan los paros, pero sí. no es solo este, no, no me ha gustado nunca los, claro. los paros. Claro, pero uno se está quejando de un montón o está advirtiendo un montón de cosas que suceden. Claro, pero ¿no? el gobierno no escucha otra cosa. No, ¿no? no escucha, pues lamentablemente cualquier reclamo que vos hagas verbalmente no, no es válido. Siempre es por fuerza, ¿no? Claro, sí. la, la, las marchas tranquilas, pacíficas, no funcionan. No, no, no nos dan bola, ríen. digamos, ¿no? Debieran funcionar, sí. ¿no? Sí, debieran. Debe... O sea, el descontento eh, de las personas y de manera frecuente deberían a, este, alertar a, al gobierno que algo están haciendo mal o varias cosas están haciendo mal. O todo lo están Mirá haciendo cuando, mal, pero... Cuando lo mataron a Noel Kempf, cuando lo mataron a Noel Kempf en Huanchaca... Nosotros teníamos un grupo de, de muchachos que no teníamos organización, partido político, uh -huh. no sé cosas. Comenzamos, comenzamos a salir a protestar a las 12 en punto de la mañana. 12 en punto, tan, nos parábamos en una esquina y le pedíamos a la gente que pare y le explicábamos. Todo el mundo se plegaba. Tardamos un minuto uh -huh. y de ahí lo dejábamos. Después nos íbamos a la plaza y desplegábamos un, un cartel. Y Paz Tensoro este, prohibió todo tipo de manifestaciones, hizo eh, toque de queda, no, no, toque de queda de estado de sitio, eh, un, un momento especial. Y Roberto Roca, que era el, el prefecto, uh -huh. se bajó a hablar con nosotros. Me dijo, no, pues muchachos, puta, no. yo no lo puedo pues, meter preso a ustedes. ¿Cómo? Eh, ¿Y los voy a tener que meter? No, vamos a hacer una cosa, nosotros nos quedamos 10 minutos y nos vamos. Bueno, ya, pero 10 minutos nomás. Bueno, siempre a la misma hora. Claro, siempre. 12 y 10 nos íbamos. Ya. O sea, tenían permiso para hacer su protesta claro, 10 minutos. Claro, 10 minutos. Este, y, y funcionaba, porque mucha gente se plegó, nos aplaudía, claro. tocaba bocina, esa cosa, como apoyo. ¿Y por qué estaban protestando? Por oh. la muerte de Noel Kempf ah, y Noel por, Kempf. Por el, por, contra el narcotráfico. ¿Y cambió algo? ¿O sea, lograron algo con las protestas? Sí, ¿sabes qué? Este, de, Claro, el discurso de Carlos Daudú fue fundamental ahí en, en ese momento porque eh, él hizo una convocatoria a, a, a despreciar al narco y durante años los narcos no se aparecían, ¿no? Yeah. Después se fue volviendo más permeable de nuevo y todo volvió. Ah, pero, pero dio resultados, sí, dio. Vera nos hace una aclaración, no es paro médico, es paro de trabajadores de salud. Para mí no es lo mismo. Trabajadores de salud, de salud. médico. O se refería todo, a los todo, Está hablando de todos. Los claro. Todo, está hablando de todos. Claro. Sí. <risa> bueno, eh, a ver, ¿qué pasaría? Vamos a saber los próximos días. ¿Estamos a qué día es hoy? ¿Martes? Hoy es miércoles. ¡Ojo! Uh -huh. ¿Qué ha pasado rápido la semana? Sí. ¿Saben qué? Este... No, es que a vos se te acorta el tiempo. Ay, mi vida, es que la paso <risa> tan bien aquí. Hay un, hay un posteo de Luis Arce Ajá. para que veamos lo interesante que dice. A ver. Dice, ante los que apuestan por el odio, la mentira, la violencia y la confrontación entre bolivianas y bolivianos, buscando convulsionar el país por ambiciones electorales, nuestra respuesta siempre será... Más trabajo uh, y gestión en favor del pueblo veo, boliviano. De <risa> Porque pensar en Bolivia no es bloquearla. Pensar en Bolivia uh -huh. es industrializarla. Uh -huh. 
Harto hay industria. ¿Cuáles son las industrias que hay en Eso el país Eso me pregunto rentable yo. De parte del gobierno. Y, y escucha lo que dice después. Como parte de los... Acuerdos del diálogo <coughs> nacional por la economía y la producción, eliminamos los aranceles para la importación de materia prima e insumos para la industria. Eso lo sabía. Porque no les quedó de otra, digamos. Garantizando así la estabilidad de precios de los medicamentos para el pueblo boliviano. <coughs> Además, finja, fijamos el arancel cero para la importación de agroquímicos y maquinaria para el sector agroindustrial. ¿Pero cuál es la novedad? Esto ya se A sabía. Ver, ¿No lo agroquímico y, y maquinaria para el sector industrial está bien, pero ¿dónde están los dólares? Claro. ¿Dónde están los dólares para traer eso? Están pagando 60% de comisión. ¿Dónde están los dólares al precio del 6.96? No hay, pues. 7.10, digamos, con la comisión normal. ¿Dónde están los dólares? No existe. No, no existe. Entonces, ¿qué no es lo que existe. te está proponiendo? No, yo, yo te apruebo. Ahora, si no lo puedes traer, ya es Problema culpa tuya, ¿no? Claro. claro. Da las condiciones, pero no existen las condiciones no, te reales, permiso, digamos. Te da el permiso, ah, el permiso. Pero permiso. No las condiciones. Exacto. Claro. No existen las condiciones. No. Bueno, ya, ya Además, lo... que entre un párrafo y el otro, no hay ni coherencia. Arriba que la violencia, que no. Arriba que le no está tirando qué. indirectas a Evo. Está diciendo y que, que, que algunos quieren Y a Santa Cruz país. también, ¿no? Eh? Y más o menos, que no sé qué, que no sé cuánto, que paren los bloqueos, pa, 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 pa. pa. Y como si no Mientras, fuera no. el uno con Ajá. el otro. Y además dicen, ¿no? Eh? Mientras nosotros seguimos con el proceso de industrialización, ¿de qué? Pero si no has visto cómo está faltando ¿Qué industria es exitosa? Esa cosa? O sea, creada por el MAS. Ninguna. 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 No. Todas están en déficit. Ni una. O sea, de verdad hay que tener sangre en la cara. Y más abajo dicen algo que ya se sabía. No, hay que no tener sangre ¿Ah? en la cara. Pues no se colorea para... No se colorea, para... pues no. Claro. Debe tener sangre azul por ahí, por eso es tan privilegiado. Me hizo acuerdo al, al decreto de Maduro de ayer de adelantar la Navidad. <risa> ayer me reía Oye, toda la más tarde, ¿sabes? Es brutal. De verdad, eso es eso debiera ser razón para derrocarlo al gobierno. Yo creo que debería... No puede estar un país en manos de un imbécil como él. Mm. Declararlo eh, con problemas mentales, ¿no? Claro, no, 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 es insano, completamente Total, insano. Sí. Y lo Total. aplauden, no. Total. Es terrible, terrible todo esto. Qué bárbaro. ¿Cómo es? ¿Navidad en octubre? ¿Cómo? El primero de octubre decretan que se va a adelantar la Navidad, pero es, es algo... Súper ilógico en el momento no, no, con, de no, 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 en el que está Venezuela. No, no importa, digamos, no, no, no te pongas a, a pensar en, en si es lógico o no. Es demencial lo que hace es el insano, presidente. Total, es insano, total. total. Ilógico, digamos, no, y no demencial, podés, sí. Es de sí, loco. Porque no, nunca se puede dar una Navidad en, en otra fecha. No puede. Pero el problema es sugerirlo y que haya gente que lo aplauda. Sí, sí, sí. Como, lo, como lo vimos ayer, ¿no? ¿Saben qué? Eh, no sé si esta semana se es como, para... es como lo que me molesta a mí. Ajá. El 24 de septiembre, por una cuestión de comodidad para la gente, lo vamos a celebrar el 23. ¡Carajo, el 24! Claro. Ah, eh, pero es la serenata. No, no. Una cosa es la serenata a Santa Cruz a y otra cosa es el festejo. La serenata es el 23 en la noche. Ajá. Pero este es el, el, los actos del 24 los trasladamos para el 23 para darle comodidad a la gente. Ya, ya entiendo, entiendo. No es el 24... ¿El 6 de agosto se traslada otro día? No, no se traslada otro día. Si el 6 de agosto no se traslada otro día, ¿por qué el 24 de septiembre o, o, u otra fecha se, se la tiene que trasladar? Claro, pues la gente quiere disfrutar de su feriado. No, no, estar ahí. Es, que, es que entonces no digas que es por Santa Cruz. Ya. Decide por la ociosidad de septiembre, claro. vamos a hacer esto. Si no, no lo hagas. Mm. Es decir, hay, hay, hay fechas que son fechas. Sí, sí. sí no puede. Verdad. Es verdad. Oye, mm. una tengo, antes, antes de, de continuar, Nayeli hace un comentario que, que es interesante y le pasó aquí a Carlita, ¿no? Mm. Recién llegué, pero hablaron que están utilizando información de las personas y metiéndolas a un partido político sin su consentimiento. Cuando vos entras al órgano electoral a verificar si está, eh, ay, se me fue la palabra, si estás habilitado, si estás habilitado ah. para eh, las la, la futuras elecciones, sí. vos estás habilitado Yo a un partido, ahí, ¿no? Ajá. ¿En qué o partido sea, estamos? Eh, ay, NPC. No, NPC. Qué bárbaro, ¿no? Pero dijiste que ya tengo... ni existe, ¿no? Ese partido. Mm, sí existe, Creo ¿no, que existe, Carlos? Todavía. Pero el problema es que yo, o sea, me acabo de dar cuenta que estoy desde el 2009 y yo no sabía, nunca me había dado cuenta. Entonces, ¿Qué tal? Yo tengo, estaba hablando con Carlos, le preguntaba dónde voy. Ajá. Tienes a, que ir a... al tribunal electoral a, a que te saquen. Sí, ahí, ahí tendría que ir Nayeli también, ¿no? Si es que te está pasando lo mismo al Tribunal Ajá. Nacional Electoral. Ahí, sí o sí. Es verdad, mm. es verdad. Hablando de, de estas cosillas que pasan en, en redes, 
Eh, les cuento que algo me llamó la atención toda esta semana, uh -huh. no sé si estaba viendo Facebook y me di cuenta que muchas marcas habían eh, saca, o sea, posteado sus logos, pero con algo raro, como que les faltaba ejemplo, una letra, eh, eh, les falta una letra, o sea, fue raro, miren, ahí no está. Entonces dije, ¿qué, qué, qué puede ser? Ah, acá, uh -huh. ok. Mm, mira. Sí, ajá, mira. Y ahí, y ahí medio de fondo están así medio... Ajá, les falta una... O sea, es como que lo que hicieron fue transparentar una letra de los logos de sus marcas. Ajá. Y me llamó la atención porque era como que mucha y era un común denominador claro. entre todas estas a marcas. Ver, una campaña de algo, ¿no? Ah, no sé, no sé. Me puse, trend, okay. me puse a investigar y todavía no encontré nada. Todavía así. Ajá, y entonces como que siento que algo va a pasar. Quisiera uno, saber qué. Y... Yo no me, bueno, yo no miro nunca esta cosa, pero... Pero a uno se le pasa porque, porque ya está acostumbrado a ver los logos. Claro, claro, ajá. claro. Pero me di cuenta como que fueron reiteradas marcas. Entonces dije, bueno, a ver qué va a pasar. No sé si alguien eh, eh, de nuestra gente que, que nos ve, digamos, si lo vieron, no si se dieron idea. cuenta. O por lo menos que estén más atentos y estemos atentos a ver qué pasa, ¿no? Me llama muchísimo la atención, soy súper curiosa y quiero saber qué, qué onda, qué va a pasar. Por ahí eh, nos, nos traen algo interesante, ¿no? No sé si todas las marcas Conozco. en conjunto o algo, algo aparte. Hay, algo tiene que ver. Hay un montón de empresas de distintos rubros, sí. ¿no? Hay, obviamente, cine, Ajá. hay supermercado, hay eh, productoras Ajá. audiovisuales, Por eso me hay llamó la todos atención radio. Porque, no Ajá. eran todos medios de comunicación, sino que también sí, el Cine Center o la a Market, un digamos, radio ¿no? hit. Ajá. Ay, ay, mira, ay, restaurante para comer rico. Seguro, Qué van, seguro van a anunciar algo así, como que se viene la Navidad en septiembre. O algo así. <risa> <risa> Te cuento. <risa> Esperemos que no. no. Bueno, pero no, quería no, contarles no. eso porque me pareció súper Para que Carlos esté feliz, que sea, que sea carnaval, ¿no? <risa> carnaval no todo Navidad, el año. ¿no? <risa> Oye, ¿qué será? ¿Qué será? No, no sé, no. a ver, estemos atentos, ¿no? O, si alguien sabe algo o ha visto pero algo, fíjate, nos mandan al el, chat. El carnaval cambia de fecha. ¿Verdad? Sí, obvio, ah, todos los años. Cambia, de cambia como de mes, no, de semana, ¿no? ¿no? De febrero, a veces sí. en marzo. No, no te habías dado cuenta. No, sé que es movible, digamos, y a veces cae en febrero, a veces en primer día de marzo. Sí, yo pensé que, que era más drástico. Oye, y cada vez se presenta antes la reina del carnaval, ¿no? No, 24. Claro, pero ya hay, pues. Hace más de bueno, una semana comenzó, lo presentaron, comenzó, ¿no? Pues, comenzó, pues, comenzó septiembre eso, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ch. Santa Cruz Ay, gracias por mi cafecito. Thank you very much. Oye, ¿ustedes alguna vez habían escuchado de incendios subterráneos? Uh, uh, pero por supuesto. ¿Verdad? Hace cuatro años hubo el primer incendio, cuando apareció el ingenio, el incendio de, de sexta generación, ese que levantaba la... Este, Ay, ahí explicaron escuchado. ellos que el incendio puede ir por debajo de la tierra comiendo raíces y aparecer por donde claro. oh, ah, puede. Qué claro. Jodido. Yo no sabía, yo no sabía que eso se podía. Cuando vi incendio subterráneo me imaginaba, no sé, una estación no, de metro, ¿entendés? Pero en Guarayo eh, dije, ah, es ya, gravísimo, ¿qué es eso? Okay. gravísimo. El árbol se quema y el fuego sigue por claro, las raíces. Claro, por las raíces claro. o por materia. Sigue y se, se mete por debajo de la tierra y... y... Y es, eh, Mira, la definición exacta, horrible, eh, y es difícil además de combatir porque viaja por, por donde no lo ves, pues, ¿no? Incendio subterráneo, se propaga en material ubicado debajo de la superficie del suelo como raíces, troncos podridos y otros materiales orgánicos. Claro. No producen llamas y generan poco humo, pero avanzan igual. Claro, porque está, son incendios está, está, está que claro, ¿no? las raíces. Como que se va quemando... De a claro. poco. Eh, es terrible. Y las imágenes son impresionantes, ponelas en grito, por favor. Yo no las había visto nunca, pero ya yo sabía de esto. De, de, ahí está, ahí hay uno. O sea, vos no podés creer que el fuego siga viajando o siga avanzando por mira, debajo mira, ahí, de la ahí tierra. Está, mira. Ahí está. Mm. Ahí le echan el, el, el químico, mira, con un químico triste. lo apaga. No con agua, ¿no? Jatupú, ¿no? Jatupú, jatupú. ¿Cómo es eso? Es la, la espuma. Ah, la mierda, no sabe qué es jatupú. Ya estamos cagados. <risa> jatupear es cuando te lavas el pelo Espumear, y... Ah, 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 yo no lo conocía como verbo, jatupear, nunca había escuchado. <risa> Pucha, es que siempre a tu lado aprendo algo nuevo. Oh, pero eso de aquí, pues... Yo sé, pues, pero no... A ver, ¿Y el doctor Parada ¿quién no sabe y tu todo? abuela Nelly Velasco? Ah, pero es que pues me he olvidado. Ya, no y, estoy atenta Y el peligro de esto es que, digamos, una, una raíz que se está quemando podría 
eh, quemar a otra de otro árbol que no está quemado para que salga para claro. afuera. Claro. O sea, se puede, se puede incendiar o, de o adentro. Mira, o mira, sale... Eh, o podés trabajar el incendio termina, acá. Termina, termina eh, rompiéndote allá. la tierra, quemándote claro. la tierra y saliendo para el aire. Menos Exacto. mal que ahí no le tocó nada. ¿Y, ¿Y esto por qué sucedió? O sea, estoy, estoy perdida. Si Lo no... pillaron. ¿Y esto sucede por algo natural de la tierra o por lo no, que está sucediendo? No, 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 por los incendios. Por los incendios, Los incendios ¿no ya cierto? son... Ya los, los bomberos levantaron la mano. Miércole. Qué terrible, ¿no? Sí. Qué terrible. Yo admiro mucho el trabajo de... de Mierda, son me macho. los pelos así, realmente. Porque el sé. calor del departamento de Santa Cruz, más el calor que genera el fuego, mm. más el humo, más la deshidratación... Más el que están subalimentados, sí, el, el cansancio, de que el Miércoles, hay es que tener mucha vocación, ¿no? Pasando. Hay que tener mucha, mucha. Para vocación. que llegue a el pasar esto son, realmente. Yo sé que Carlos me va a tratar, pero mira, mientras estaba buscando esta mañana tempranito. Me va a tratar, pero no, no importa. Me va a tratar ahorita. Ella, ella quiere ser el, A ver, ¿qué te va a Ya, yeah, ok. Abstenete. ¿Qué dice la Biblia sobre el fuego en la tierra? El fuego de Dios, como en el episodio de la zarza ardiente, arde, pero no se consume. Es fuego de amor que ilumina, calienta y da vida, no fuego que se extiende y devora. Cuando los pueblos y las culturas se devoran sin amor y sin respeto, no es el fuego de Dios, sino del mundo. Suena como que ahí Dios se lava las manos, así como que esto no es mi responsabilidad. Es que es real, pues. ¿Eso en qué versículo, qué capítulo está? Ay, eso María, está en CF Éxodo 3. Eh, bueno, la, es el primer te el testamento, el, sí, el antiguo, antiguo testamento, ¿no? Uh -huh. Que tenían más, eh, como más analogías sí. y era como más, no sí. sé si más poético, era pero... Era tremendamente violento. Ajá, y, y tenían sí. cosas muy, muy violentas, sí, sí, es cierto. Por eso el nombre. Muy, muy cuadradas en la forma, ¿no? De, 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 no, de no escribir. No, no muy cuadradas. Sacá tu cuenta, estás hablando de miles de años que se escribió esto. Pero claro. yo no creo que esto sea pero, tan cuadrado, ¿no? O sea, si es... Este, la Biblia no, no es cuadrada. Es un poema, es un claro, poema. Claro, esos tienen es una poema. forma más poética de, 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 de decir, decir las cosas. De decirlo, digamos, ¿no? Sí. Nicky, <ríe> Quiero saludar a mi amiga Nikki Hoffer. Yo también soy tu fan. Ay, qué <ríe> Se está bonito. yendo a estudiar doblaje a México. Es capísima esta chica. ¿Verdad? En serio. Ay, Espero que, eh, que volvás y hagas doblajes. No, no qué eh, miércoles. Que, que vamos al cine y te me escuchemos. Encantaría, me encantaría. Este... Hacer doblaje. Hacer doblaje. Claro. ¿En serio? Uh. Ahí te, te paso el dato de Nikki. Se está yendo en, a no, México. Ya, ya no, no Carmen tiempo, Fátima ya. Saavedra es, es buenísima. No te, oh. no te imagino haciendo así como que, oh, rayos, mi emparedado se ha <risa> congelado en el, el, en el congelador. No, no, pero vos podés este, hacer doblaje porque aprendés, sobre todo, a imitar. Ajá, verdad. Claro. Imagínate ponerle. A, a Tilín, la, la este claro. de Mr. Burns. A mí, a mí me hubiese gustado hacer doblaje de telenovela. Claro. Me hubiese encantado. De novelas así. mexicanas. No, de las turcas. Porque a veces hay cada doblaje que sabes que lo quiero matar. Así el machango con una vocecita así, <risa> digamos, ¿no? O de repente una mujer muy bella con una voz toda así. Oh. Me hubiese gustado. Pero igual los doblajes son eh, muy, supuestamente muy parecidos al tono de, o el color de voz, le llaman también, de los actores. ¿no pero a veces expresan. Como que capaz que, que me... ese, 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 ese hombre ah. muy rudo, capaz que es la voz. La tiene claro, pero no expresan gracia. lo que quieren. A mí me causó mucha gracia porque solo los publicistas, pa, el color de tu voz. Mm. No me <risa> pero había sido algo técnico. <risa> yo no sabía. No, es técnico, aprendí en Yo me llamo. Yo es es aprendí en Yo me llamo. Ello, es inventado por ellos. <risa> aprendí en por... Yo me llamo. <risa> algún color. programa, algún programa lo, lo, lo inventó eso que... Sí. El color de tu ¿Qué, voz. ¿Pero qué es el color de la voz? ¿Es como tu estilo? ¿O como, como? Mira, no, es tu, la igual... gravedad de tu voz y todas estas cosas, pero el color no me jala. Sí, sí. De repente Son hay, anuchos, hay ¿no? voces que, 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 que eh, perdón, que generan ternura, hay voces sí, que generan este color, misterio, por... claro. Ah, no, la... no, no es color, porque en el color realidad, es más visual. Lo que pues, dice ¿no? que es la técnica empleada o una conducta vocal que determina el color de canto siendo claro u oscuro. Ah, el color ah, es, okay. no, no, el color de, el color determina es el, el matiz, color. El matiz que can, que una persona Esa es otra tiene cosa, el con, matiz pero es otra cosa. Junto, pero es, no es color. Es una técnica empleada, dice pero que no lo es utilizan. Color. Claro, se utiliza porque lo inventó algún pendejo que, que para pa salir de lo común. Claro, el color, los colores se ven, ¿o no? La voz no se ve. Los colores, hay miles 
lo, se puede, esto es algún vivo que decidió echarle nomás. No, sí, es una expresión. Es algo Mira, yo igual es una analogía, eso, ¿no? Es una analogía, eh, creo yo. Los profes de, de ahí de la academia dicen que sí existe, es una, es una terminología. Pero voy a investigar. Es, una, es nada más que una terminología. Voy a investigar. Y la terminología la inventa algún ocioso que no tenía que otra cosa hacer <risa> para diferenciarse. Porque el color, el color es este negro, es este rojo, es este blanco. En realidad, el, ¿qué el color es? El negro es, el aus es la ausencia de color. El negro es ausencia, Ajá, claro, es ausencia claro. absoluta. Pero por eso, ¿cómo puedes calificar una voz por su color? Tu, <risa> eh, tu negro, voz es roja, una ausencia. tu voz es media amarillenta, verdosa, así que no se puede, pero... Cuando no lo veas acuerdo, a negro es porque es la ausencia. Está ausente. <risa> Sí, sí, se cae, pero sí, claro, son analogías, sí. ¿no? Carlos no, va a imitar la película de Evo, dice. <risa> ya yo hice mi programa donde le hice mierda a Evo. ¿Verdad? Mi película, yo hice una película. A ver. Claro. ¿Era un documental? No, documental. Era... Sí, pues, oye, y esa, esas cosas vos deberías hacerla circular públicamente para uh, quien la tenga. Claro, la vieron, para comenzar la vieron en el Cine Center 40 minutos. Pero está en tu ah. canal de YouTube. Está en eh, buscar la eh, qué pasó y después hice otro documental. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Sí. Yo no la vi hoy. ¿Cómo se llama, pasó? Carlito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En YouTube o dónde está? En YouTube. ¿Qué pasó? Okay. La voy a buscar y me la voy a compartir para verla y hoy. Tenía, pues, tenía más, más reproducciones, pero... ¿Qué pasó? Con el quilombo que... Ah, que te bajaron la cuenta. Se colgaba se colgaban de, de, del Facebook. Yo todo lo hacía en Facebook, yo no sabía mucho de YouTube. ¿Ese es este carito, eh, el que está de 2 horas 32 minutos? Ese, ese. Ok. El padre okay. Pérez Iribarne me dijo muy, muy duro, no había necesidad. Porque Arrestate. hay cosas muy duras ahí, hay cosas muy duras. La sí. voy a compartir a, sí. a mi WhatsApp. Y después listo. Mm. Bueno, el, chao. El color, de, el color de voz, acción poética, yo me llamo. <risa> ¿Ah? Es, el, es, es por el espectro visual y auditivo, dice André. No, es una palabra técnica en música. Son huevadas, pues no, pero ponerle otro, otro, el tono, el, el, la, la sensación, la, la, la ternura o la. Pero el color, no me jodan, viejo. No el tema por la luz que recibe los. Mira, pero Rusena se enojó. El, car, eh, el color de la, de, de la voz es una palabra técnica en música. Eso no es ninguna pendejada, don Carlitos. Dice. Claro que es una pendejada, por supuesto que... Es que no entiendo. El color de la música yo, yo considero que es una analogía. Es por el espectro visual Ajá. y auditivo. Pero ¿cómo va a ser visual? Si claro, no pues. Esto es que se le ocurrió a un vivo. A mí igual te quedaba esa cosa así como, ¿qué onda? Se le ocur... ¿Por qué? Ah, porque el blanco, se le ocurrió un vivo, se le ocurrió un vivo que no supo cómo describir. Mira, y suena bonito, Carlita, ¿no? el color aquí hay una voz. correction. El blanco es la ausencia de color el negro es la suma de todos los colores no no no, no el, el negro es la sombra total así que la aus ausencia, ausencia de color, color. y la luz el blanco es la suma de los colores. a lo volcado es entonces claro el blanco es la suma de los colores cuando le das vuelta da blanco. da blanco y cuando no hay nada de color es el negro exactamente claro, claro, pues, la luz. Luz. a ver apaga la luz y vas a ver apaga negro la luz. <risa> apaga la luz apaga la luz Yeah. No, se apaga. no se puede apagar la luz. Bueno, lo que sí ya. es que el negro y el blanco son tonos, digamos, ¿no? Pero. Eh, estoy... ¿Tonos? Claro. ¿Acaso hay tono de negro? Hoy. El negro es ausencia de color. Pero no hay Tal tonos cual. en el negro. Sí, el negro es negro. Sí. No hay tonos, hay tonos. ¿De negro? Hay, hay negro mate y, y negro. Cacaré. No, no son <ríe> brillantes. Y... Pero no, sí, pero ese no creo que sea tono. Hoy día es el cumpleaños de Briela, así que. La vamos a saludar desde Springfield, Virginia. El negro sí es ausencia de color. Y sí, sigue la otra. El, el, está, <risa> Buen día no, desde Springfield, no, negro, Virginia. Los vemos todos los días. Sí. Ay, espérate con calma. No felicitaron a mi hija. Dice, felicidades a, a la hija de Hola, Aida Sandor. Ya, ya la saludamos a Andrea. Ay, ay, ay. A Briela. Brielita, felicidades, princesa. Listo. Chao. ¿Por qué, ¿Por qué la gente. ¿Le habla como para los niños? No, no, no. no. Ay, princesa. Princesa, Ay, ¿por, qué ¿por qué? lindo, ¿por qué? Todos somos plebeyos, déjense, joder. yo nunca le dije princesa a mi hija. ¿Verdad? Pero es que sí. decirle a mi pequeña gerente. <risa> <risa> gerente no. general. Mi futura <risa> gerente. Mi futura gerente. No, 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 pero princesa, no, puta madre. Vive reinando contra la nobleza y puta, cada uno en su casa cree 
ser parte de, 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 un, de un reino. Oh, mi reina, mi Oy, reina. Mi vida, mi sol, mi estrellita. <risa> eso, tierno, por, ya, ¿eh? eso sí, pero mi princesa. Ay, mi vida. A mí me encanta, me en un encanta el, de hadas, mi pues. cielo. No hay que despertar. Porque me encanta el cielo que es, cielo, es infinito claro. y es como decirle claro, a alguien, mi supuesto. cielo, mi amor. Esas digamos. son cosas más... más. O sea, el... ¿A, ustedes, ¿A ustedes sus papás les tienen un apodo? No. Rebelen. Ay, yo sé que a Sandra, vos, ¿Qué? ¿qué no te va a decir una apodo? Vos te voy a decir algo. Mi, mi, mi papá, Choquita. Ajá, choquita. Sí, mi choquita. mamá es Carla Lorena o... o choquita no, o mi Carla amor. Lorena. Así, así siempre. Es seco, así tenías dos no, años, Carla Lorena. Por joderme, Carli, hijita, hijita, Carla Lorena, por joderme. Cualquier cosa, Carla claro, Lorena. No busca nada, pecosa, no, Carlita pequita, o gordita, Carla Lorena. Nada. ¿Cero? Ay, mira, bueno, se ríe, Solín. ¿Por qué te pone el nombre? <risa> no, está bien. Este Carlos Federico te dice alguien así no, completo. Carlos, no, Carlos, Solo Carlos. Me, Arturo Mendívil, mi queridísimo amigo, me Arturito. dice Carlos Federico. Mira. Juan eh, Pancho III me dice Carlos Federico Valor de Bravo. Ay, mira, a mí a veces. Una vez voy a llamar a Sandra Mónica para ah, ah, Buenos Francisco, días, Carlos Federico Valor de Bravo. Yo le digo buen día a Francisco Javier III. Ah. <risa> Yo con Deciré Durán era así. Mario Deciré, Durán Morales, sí, Sandra Mónica para dar <risa> Sagrado, Sandra así, Mónica. ¿no? Ay, sí, Mónica me llamo, pero a nadie me dice. Claro. ¿Y a vos te dicen? Desde ahora es Mónica. Ah, ya, Federico, está bien. A mí mi mamá sí me dice príncipe. ¡Ay, <risa> con razón, con razón que usted me dice. <risa> Y cuando estaba más cariñoso, me dice un apodo que es súper tierno. Quiero que... saber, ¿qué te dice? <risa> me dice, Cuti. ¿Cuti? ¿Por, 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 ¿Por qué Cuti? No sé, sí, como que eso, es una palabra que ella se eso. inventó hace <risa> años. Mi Cuti, y ahora a mi sobrino, a, a sus nietos igual, así se lo, se lo volvió a pasar. Cuti, no sé qué es. Yo, yo le 